Okay, Assalamu alaikum wa barakatuh. Today, inshallah, we'll begin a new chapter. So, this chapter is about designing productive and satisfying work. And remember that we will uh, discuss the uh, work design in light of what we have in uh, HR strategies that we discussed in uh, the last chapter, the previous one. This um, part of, uh, chapter, of this chapter focuses on uh, work design alignment to HR strategy. So after reading this chapter, you should be able to uh, describe how the design of work tasks and roles can align with overall HR strategy. Uh, explain the steps in the process of job analysis. So uh, we, we expect you to uh, have the uh, knowledge related to how to uh, design jobs. So because people in organizations, they have jobs uh, and they have uh, their roles and their roles as we discussed in previous chapters, roles includes tasks and tasks includes activities. So we expect that uh, an organization needs to analyze uh, roles and tasks, analyze jobs in order to make them aligned with HR strategies. And then explain how to translate job analysis results into knowledge, skill, and ability lists that can be used to guide other human resource practices. Uh, one of the most important points that you connect your uh, job analysis with job um, descriptions and job requirements. So uh, for any position you open in the organization, you need to list what this position requires from potential uh, employees to have in terms of knowledge, skills, and abilities. Identify practices that make jobs more compatible with family demands. Sure. So, so this, this point won't be uh, discussed actually. You'll just focus on the, the first three uh, objectives. في هذا الفصل حنتعرض الفصل اللي هو برتبط بكيف المواءمة كيفية المواءمة ما بين تصميم الوظائف واستراتيجيات الموارد البشرية شوفنا احنا انه في عنا اربع استراتيجيات شهيرة في الفصل الماضي فالان بدنا نشوف كيف ممكن المؤسسات تقوم بتصميم الوظائف من اجل المحافظة على الانسجام بين الوظيفة اللي بتصممها المؤسسة وما بين استراتيجيتها في الموارد البشرية هذا بقودنا إلى الحديث عن نوعية المعارف والمهارات والقدرات اللي المفروض الشخص اللي يشغل وظيفة معينة إنها تكون متوفرة فيه فهذا الفصل بتحدث عن هذه الشغلات الورك ديزاين تصميم الوظائف أو تصميم الوظيفة يعني الرولز والتاسكس الأدوار الوظيفية والمهام الوظيفية والأنشطة الوظيفية كيف مؤامتها مع الـ HR strategies وإيش بينتج عن ذلك مهارات ومعارف وقدرات المفروض تكون متوفرة عند الموظفين Okay, so uh, before we go and try to uh, focus on the alignment between HR strategies and web design or work, work design, pardon. Uh, we need to understand what's the meaning of work design, what are the ingredients of work design. So work design is the process of assigning and coordinating work tasks. So we have work tasks in any organization. We have different tasks, different types of works. Um, we have work that is related to uh, marketing, for example. Other work is related to the supply chain. Other work is related to auditing and finance. So in an organization, we need to um, understand the process, how to assign and coordinate work tasks. Because we have different tasks in different departments in the organization. And we don't expect people to work um, at any 
you know, at any uh, department easily uh, and do the work for all departments. So we expect people to work in specific departments for finalizing specific tasks. So through the process of, this, of assigning and coordinating work tasks called work design. Two key principles of work design. When we um, try to design the work, we need to uh, recognize two important principles. First is differentiation. The, the, the first one is differentiation, uh, which means the assignment of similar tasks so that they can specialize in doing things well, which means that simply we need to understand what tasks do we have in our organization and then try to categorize these tasks into similar categories so it means that similar tasks in different categories similar tasks in different categories so we try for example to summarize tasks related to auditing we try to summarize tasks related to work to to product design for example to marketing planning and so on and then remember that organizations cannot work in um, silos. So we expect to have also integration. We expect to integrate the work between and coordinate the work between different departments in order to look at the organization as a whole. When differentiation and integration are aligned, it helps organizations increase productivity and improve customer satisfaction. So if you differentiate, it means if you categorize similar tasks into a particular uh, category and then integrate these tasks, these categories, these different assignments, when, when you integrate them in order to let the organization work as a whole, you will achieve better levels of productivity and improve customer satisfaction, which is very important to the organization. باختصار, احنا الان بدنا نشوف قبل ما نروح نبحث في الالاينمنت بدنا نشوف ايش بنقصد بالورك ديزاين. الورك ديزاين ببساطة انه احنا نبحث او هي تعبر يعبر عن العملية اللي من خلالها بنحاول نحدد المهام الموجودة في المؤسسة كلها وبعدين ننسق هذه المهام إيش يعني ننسق هذه المهام تنسيق المهام يقتضي منا شغلتين مهمة differentiation يعني إنه إحنا بنتوقع إنه إحنا نجمع كل مجموعة مهام متشابهة في كاتيجوري واحد في قسم واحد معنا نيجي بنقول إيش المهام اللي موجودة في المحاسبة والتمويل؟ خلينا نجمع هدول المهام متشابهة مع بعضهم، هدول ممكن يروحوا على وظيفة مستقلة. إيش المهام الموجودة عندنا هنا مثلا في قسم آخر أو في مكان آخر؟ آه والله هدول المهام متشابهين مع بعضهم، معناته هدول ممكن يشكلوا لنا وظيفة مستقلة وهكذا. لكن بدنا ناخذ بالحسبان إنه المؤسسة ما بتشتغلش بشكل مجزأ. بعد الديفرنشيشن هذا وبعد التقسيمات بدنا نضمن يكون في تكامل بين إنتاجية الوظائف المختلفة وانسجام ما بينها وتنسيق ما بينها عشان نضمن عمل المؤسسة لو حققنا الديفرنشيشن والانتجريشن بمعنى لو قدرنا نقسم الوظائف إلى وظائف متشابهة بشكل سليم ونعمل ما بين هذه الوظائف فيما بعد نوع من التكامل والتنسيق والتعاضد حنقدر نحسن إنتاجية المؤسسة بشكل أفضل حنقدر نحقق مستويات أعلى من إرضاء الزبائن وهذا هو المطلوب Okay, we, we need also to uh, consider two important elements of the work design Autonomy and interdependence So what's the meaning of autonomy? Autonomy means simply the extent to which individual workers are given the freedom and interdependence or independence to plan and carry out work tasks. So are people free, for example, to do they have some uh, freedom to uh, have discretion at work? Uh, which means simply that 
to what extent employees have or can choose or take independent decisions regarding their work so we know high autonomy when people have high autonomy it means that they can innovate they can create new things they can come up with solutions they can be close to customers of course it may cost more money and more time but at the same time it will help in understanding customers more and providing the organization with information regarding customers and also it will motivate people because people when when you do your own work when you have the freedom to innovate to be creative to find your own way of uh, solving problems you will be motivated and feel that you are uh, considered by your organization and uh, it will increase your identification with the organization self-concept and self-respect interdependence is the extent to which an individual's work actions and cast and outcomes are influenced by other people so it simply refers to the case or your choice or the organizational choice that you your work depends on other people which means that you work in groups in teams or your work is closer to um, um, isolation so you you work it doesn't depend on other people in the organization or in the department or in the team so more interdependence means that you have more teamwork and you take decisions in consultation uh, and in full cooperation uh, with your colleagues and team members uh, more interdependence means that you have to work alone and you you work simply you work alone you have your own uh, choices related to and uh, decisions related to your work assignment يعني باختصار شديد الان لما نيجي نصمم في الورك ديزاين بدنا نلاحظ شغلتين مهمات قديش في عند الموظف حريه اوتونومي قديش في عنده حريه انه واستقلاليه في التخطيط لاعماله وانجازها بمعنى هل المؤسسه بتفرض على الموظف قواعد صارمه في العمل لازم يتبعها ولا بتقول له اتس اوكي okay يعني تقدر ترتجل تقدر تختار الوسائل المناسبه اللي انت ممكن تنجز فيها الاعمال طبعا هذا الكلام اذا الموظف اختار الوسائل المناسبه واذا ارتجل في العمل الى حد ما بخليه يفهم الزبائن اكثر وبخليه يبتكر افضل لانه ببطل يخاف انه يخطئ بيقول انا حتى لو اخطات انا بعمل لمصلحه العمل وبالتالي ما فيش عمل الا وبيتبع اخطاء لكن اخطاء منطقيه ومحسوبه لكن اوتونومي الاستقلاليه هاي بيتبعها بالتاكيد ابتكار وابداع وايجاد حلول للمشاكل واستخدام طرق يعني مبتكره وجديده لايجاد الحلول الحاجه الثانيه الانتردبندنس قديش العمل تبعي مرتبط باعمال الناس الاخرين في المؤسسه تمام بمعنى هل أنا بشتغل مثلا في فريق وبالتالي إنجازاتي وخياراتي وقراراتي المرتبطة بالعمل أيضا مرتبطة بوجود في الفريق وبوجودي في مجموعة العمل وبالتالي أنا عملي بيعتمد على عملهم ولا أنا بميل أكثر في عملي أنه أكون مستقل إبداتي وأنجز معظم أعمالي بشكل شخصي بعيد عن فرق العمل وبعيد عن زملاء العمل هذول طبعا بأثروا كتير كتير عنا على الورك ديزاين زي ما حنشوف So linking autonomy and interdependence to HR strategy So now it's, it's very important to remember what we studied in, studied in the last uh, chapter We have cost HR strategies and we have differentiation HR strategies so organizations using cost HR strategies either bargain or bargain liberal or loyal soldier 
they focus on efficiency remember on cost they they want to minimize their cost in order to compete in the market with lowest prices efficiency is often created by combining low autonomy and sequential processing so if you want to, to achieve efficiency it means that you need to give your employees uh, low autonomy they don't have choices they 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 don't have too much uh, room for for taking decisions they don't have too much freedom in choosing their tools of finalizing their work and finding different ways okay with cost strategies one objective is to standardize jobs that employees can quickly learn a set of relatively easy tasks so if you don't give people too much freedom it means that you standardize your work you focus on making the work standard following the rules exactly without any deviation from your role okay طيب في هذا السلايد بوضح لنا بقول لنا اتذكر انه احنا تعلمنا أربع استراتيجيات في الفصل اللي فات كان عنا البارجين ليبرر وكان في عنا اللويال سولجر هدول اللي كانوا مرتبطين بالكوست ليدرشيب تمام ف كيف المؤسسات أو المؤسسات اللي بتروح على الاتش ار استراتيجيز اللي بتعزز الكوست ليدرشيب عادة بيكون عندها الأوتونومي قليل ما بتعطي حرية كبيرة للموظفين انهم يرتجلوا وينجزوا أعمالهم بشكل مستقل وإنهم يختاروا الطرق المناسبة لأداء الأعمال وإنهم يبتكروا ويبدعوا لا تفرض عليهم أعمال ستاندردز معيارية أعمال مفهومة ومدروسة ومحكومة يعني عندها السيطرة عليها بشكل كامل بشكل كبير جدا وما تسمح المؤسسة للموظفين بالارتجال الكبير بمعنى بضلهم ملتزمين حرفيا أو قريبين جدا ويكونوا ملتزمين كل ما ترتئي المؤسسة من إجراءات خاصة بإنجاز أعمالهم بدون هامش كبير للابتعاد عن هذه التوصيات أو هذه المعايير Okay, so this slide is about the relationship between autonomy and interdependence with the differentiation HR strategies. Remember that we have two strategies related to differentiation, either committed expert or free agent. It simply focuses on innovation. So we expect people who innovate or who are required to innovate to have more freedom. to be more autonomous so this strategies to these two strategies are related to giving employees more autonomy and reciprocal processes encourage innovation uh, with differentiation the objective is to create new products and services that are better than those offered by competitors So how do you want your employees to be innovative and to be creative and to find solutions to customer problems without giving them the autonomy and the opportunity to understand their customers? So it's very important that these employees are given some kind of autonomy that helps them to remove uh, 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 the fear of of making mistakes and to be motivated toward choosing their own um, work, choosing their own um, uh, assi task assignments, their own means of doing the work and so on. People within the organization are more likely to try new approaches to solving problems. هذول طبعا على العكس من اللي احنا شفناهم في بالسلايد او الشريحه السابقه التركيز فيهم على الديفرنشيشن اتش ار استراتيجيز اللي خدناهم سابقا الثنتين اللي هي كوميتد اكسبيرت والفري ايجنت وطبعا الديفرنشيشن استراتيجي بتركز على الانوفيشن على الابتكار والابداع وقدره الموظف على ايجاد حلول لمشاكل الزبائن 
ومهم جدا اي شخص بدنا اياه يبدع ويبتكر انه نعطيه هامش من الحريه هامش الحريه اللي بياخده الموظف بخليه يفكر بطريقه مختلفه بخليه يختار الوسائل غير تقليديه في علاج وفي اداء للاعمال بخليه يجد حلول جديده لمشاكل الكاستمرز او الزبائن المتجدده اصلا والمتغيره بسبب العوامل البيئيه العديده ف احنا بنتوقع من الناس اللي حيسلكوا او حيتم تعيينهم بناء على الكوميتد اكسبرت او الفري ايجنت انه يكون في عندهم حريه اكبر وانه يكون عندهم خيارات اكثر في في اتخاذ قرارات مرتبطه باعمالهم وادائهم للاعمال وفهمهم لوظائفهم وانجازها سو تو سامورايز وات وي have discussed in this part. Remember that we have four strategies, HR strategies, that we uh, learned in previous chapter. So we have the bargain laborer and loyal soldier, which are connected to cost leadership. And we have a free agent and committed expert, which are more toward differentiation. So look at what we have in between, in the middle. So for bargain liberal uh, strategy and loyal soldier strategy, so look, we design uh, our work with the objectives in mind that we need to achieve efficiency. We need to standardize work and we need also to have people who are who, who specialize in their work. So design features in terms of autonomy and interdependence for these two strategies we give employees less autonomy so one of the features characteristics of this design that it has or it gives the employees low autonomy less autonomy less freedom and sequential interdependence so your work depends on the work of other people so it's similar to what we people do in production lines Okay, if we go to the other two strategies, free agent and committed expert, which are related to differentiation uh, in the competition uh, or competitive strategy, strategic direction. Okay, look in, in the middle, in the design objectives and design features. For the design objectives, it's our intent to design this work to give employees the freedom and autonomy to innovate and to, to create to be creative and to experiment to do ex experimentation and to have a broad responsibilities so people expect their work their their work and their role as wide as a broad okay so features of this design or characteristics of this design people have more autonomy high autonomy and they have reciprocal interdependence. So they get ideas from their, their colleagues, they argue, they discuss, they comment, they get feedback and improve and so on. So you give something and take other things from your colleagues, discuss with them, innovate more and so on. طبعا عشان نلخص اللي بس الجزئية هاي لو طلعتوا على اللي قدامنا موجود في عنا أربع استراتيجيات زي ما تعلمناهم البارجين ليبرر واللويال سولجر هدول بيتبعوا أصلا التوجه أو لازم يكون في بينهم وبين الكوست ليدرشيب انسجام زي ما خدنا في الفصل الماضي وبعدين في عنا الفري ايجنت والكوميتد اكسبرت اللي هم أصلا مرتبطين بتوجهاتنا الاستراتيجية نحو ليش نحو الدفرنشيشن يعني إيجاد أو المنافسة في السوق بناء على خدمات مميزة منتجات مميزة وهكذا طلعوا في النص في المنتصف مثلا في ما بين البارجين ليبرر واللويال سولجر حتلاقوا الديزاين اوبجيكتيفز حتلاقوا هدول التنتين الوظيفتين اللي اصلا بدنا نحقق فيهم افشنسي وليس كوست وننافس فيهم على باسعار اقل تصميم الوظيفة فيهم او تصميم الوظائف فيهم بتركز على الافشنسي ودائما في عنا ستاندردايزيشن يعني معيار للعمل ما فيش حدا بيقدر كثير يبتعد عن 
الخطوط اللي احنا بنرسمها له في الوظيفة لازم ينجز المطلوب منه بالضبط وفي تخصصية في هذا الجانب لبعض الأعمال الخصائص المرتبطة بهذا التصميم من ناحية الأوتونوم والإنتر ديبندنس تذكروهم دائما أوتونوم وإنتر ديبندنس إنه في عنا هامش حرية قليل لو أوتونومي وفي عنا سيكونشال إنتر ديبندنس يعني عملي بيعتمد على عمل الآخرين وبالتالي إذا أنا ما قمتش بعملي حأثر على الآخرين وإذا هم ما قاموش بأعمالهم حيأثروا علي زي خطوط الإنتاج بالضبط لما يكون أنا واقف في خط إنتاج وفي ناس بتعطيني بعض الأعمال وأنا لازم أنجزها وأسلمها للي بعدي للآخرين في خط الإنتاج بينما لو رحنا على التنتين التانيين الفري ايجنت والكوميتد اكسبرت اللي هم اصلا مرتبطين بالدفرنشيشن هنشوف انه الديزاين اوبجيكتيفز اهداف التصميم عندهم ايجاد نوع من او هامش كبير من الابتكار واعطاء الحريه للموظف بالتجريب والاختبار وممارسه الاعمال بشكل مختلف ودرجه عاليه من الحريه تمام وبالتالي خصائص التصميم في هذه الحالة بتكون إنه في عنا بنعطي الموظفين حرية أعلى تمام وبنتوقع إنه يكون عنا ريسايبروكال انتر ديبندنس يعني أعمالهم تعتمد على بعض بشكل تبادلي يعني الموظف بيطرح فكرة مثلا بيجيب ابتكار جديد بناقشه مع زملائه بياخد فيدباك عليه تغذية راجعة بيعدل وبطور بناقش من جديد وهكذا هذا بيعطي نوع من الحرية وهامش كبير من الحرية التي تقود إلى تعزيز الابتكارات وإيجاد موظفين عندهم يعني نوع من الإبداع في حل المشكلات والقرب من الزبائن وبالتالي هذا بساعد المؤسسة أنها تحقق استراتيجية تنافسية مبنية على إيجاد منتجات جديدة بخصائص مميزة والتميز في خدمة الزبائن وبالتالي بتكون أقرب للزبائن وتحقق أرباح أكثر